ആദ്യമായിട്ട് ലൂക്ക സംഘാടകരോട് എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ദ ന്യൂ മോഡൽ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് വിത്ത് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ മൂലകോശം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽസ് ടൈപ്പ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽ അത് പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരമാവുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻസൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്ന് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗിവ് എ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ ടോക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെം സെൽസ് ഐ വിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് എൻ മോഡൽ ഓർഗാനിസം എന്താണ് മോഡൽ ഓർഗാനിസം എന്താണ് അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മുടെ ഗവേഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു മോഡൽ ഓർഗാനിസം ആവശ്യമായി വരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റെം സെൽസിനെ കുറിച്ചും എന്റെ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസ് മോഡലിംഗ് സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ചുമാണ് ഫർദർ ടോക്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് എ മോഡൽ ഓർഗാനിസം മോഡൽ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ആക്ച്വലി നോൺ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് എ സ്പെസിഫിക് ട്രേറ്റ് ഓർ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ നോൺ ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ ട്രേറ്റിനെ കുറിച്ചോ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ആയിരിക്കാം and it can be uh, used in a laboratory setup to help the scientists to understand the biological processes so they are usually organisms that are easy to maintain uh, that is one of the condition which we uh, require for uh, using as model organism elapathil maintain cheyan pattunnad aayirikanam adu pole or laboratory setup il breeding nam okay pattunnad aayirikanam for example they may have particularly robust embryos that are easily studied and can be manipulated in a lab okay നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഈസിലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ ട്രേറ്റ്സ് യൂസിംഗ് ദിസ് മോഡൽ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദേ മേ ഓൾസോ ഒക്യൂപ്പൈ എ ഇമ്പോർട്ടൻറ് റോൾ ഇൻ ദ എവല്യൂഷണറി ട്രീ അതാണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് അതായത് നമുക്കൊരു എവല്യൂഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫർദർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് so uh, some of the key features of a model organism yan nerthe parney pole usually relatively short generation time ulla organism thaniyana usually nammal select cheynathu adu pole relatively easy to maintain aayirikanam and can be grown in a restricted laboratory setup relatively easy to provide necessary nutrients for growth relatively well understood development and growth and closely resemble other organisms or systems these are some of the key peculiar features of a model organism okay അപ്പോ എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മള് മോഡൽ ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗവേഷണത്തിനും ആനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈപ്പോ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആനിമൽ മോഡലിൽ കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആനിമൽ മോഡൽ സ്റ്റഡിയിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് സ്പെസിഫിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി വിൽ ബി ഇൻവോൾവ് ആസ് വെൽ ആസ് വൈ ദേവർ സെലക്ടഡ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ നിർവചനം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ദ സ്പെസിഫിക് ആനിമൽസ് ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീങ് ആസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആനിമൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ എനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് സ്ട്രെസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി ഓർ പെയിൻ to the animals uh, endo endengil thanneyam adu etto minimal aayirikkan nammal sradhikkanam during the experiment and why the study cannot be done using an another alternative approach adayathu vere oru system vechu padikkan pattatha oru saajaryathil maatramana nammal animal model lotu pogendathu and the research findings and outcomes and their potential benefits ingane oru study kondu undavuna outcome athreyam oru far reaching oru relevant oru outcome ullo oru saajaryathilum koodi aanu നമ്മുടെ ആനിമൽ മോഡൽസിനെ എപ്പോഴും റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആനിമൽ മോഡൽസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഇതാണ്
and low cost to maintain and uh, uh, if it is a small genome it's desirable because a small genome anengil again molecular studies genomic studies korchum kooda elupam aayirikkum adu vale easy to manipulate genetically that is another important uh, aspect and phylogenetically should be resemble or close to human okay these are the key advantages which we actually look in a model organism we can get an example mathra in the model organism then we need to select it on the number widely use in a mammalian model organism on a number of house mouse generally are able to mass musculus okay it is one of the most preferred mammalian model organism on a by a lot of researchers and all over the world and uh, one of the key advantage we have to say is that they have a very short generation time on it. And uh, they can give birth about 10 uh, in 10 weeks. And adult mice almost every three weeks reproduce same. So that we can learn more generations of scientists. Most of the mice are genetically and physiologically uh, similar to humans in that sense. Like many of the genes are common and uh, in angane ulla case kodi aayidu kondu namukku human related diseases okka padikkanum oru important aayittulla oru model aanu mass musculus just to show one of the currently ongoing research in mass musculus uh, dr scott loy nu parnitta oru researcher at hhmi institute usa they are studying uh, about cancer uh, mutations using mouse models so what they actually intend to do is accelerating the cancer discovery using the mouse models. So what they are doing is that they are mutations to study the mutations. That is leukemia cause and the mutations to study the mouse model. And they wanted to identify a set of mutations that made cancer cells more resistant to chemotherapy. So mutation and the mutation are identified to study the mouse models. <coughs> And the bullet then I did the example of model organism which I wanted to talk about uh, is fruit fly and then let draws of illam and no gas turn the rapid enough fruit fly in the bullet with three calling a light the researchers you say don't be another model organism on a three significant idola findings in an e for any model organisms very number of contributors on that such as they are in the one down again I better use in the morning again the same point short life cycle on a there is a large number of offsprings in the country. Okay, fruit flies are also relatively straightforward to manipulate genetically. Again, genetic manipulation is very easy. In the country, complex, even though the brain is small, they still have the capacity of complex behavior in the chain of organism. So, they are using the neural mechanics and neural dynamics of the body. They are using the CRO. When another important peculiar factor is that almost 75% of the disease causing genes in humans are okay. Functional idol homologs are in Rosovelle. So, that's why we have a relevant idol of three disease related studies in Rosovelle. Okay. So, one of the current ongoing research using Rosovelle is again done in a group called Vivek Jairaman's lab at HHMI where they are actually using drosophila models to study the neural dynamics behind decision making okay but in the current studies model organisms which are already not known to you know in at the slide when you're on the some of the key biological findings from model either very well in the key findings on a model organism or the water a coach relevant title for to point out here Many of the fundamental principles of biology have been discovered uh, by developing model organisms and to investigate a biological question, such as principles of hereditary, genetic code, transcription, translation. And then you're like, okay, Rosophila, which is another important model organism like Escherichia coli bacterium. You know, you can do it. That's why you're in a programmed cell that the genetic regulation of organ development, okay, CL again, so you can do it. You can do it. In the East, the Karamanji service here has been uh, very important and uh, played an important role in understanding cell cycle regulation and molecular mechanism behind the cell division cycle. Other uh, homeobox genes, uh, which are very important in uh, development of body or uh, parts and organs, uh, have been done using Drosophila as a model organism. Finally, zebra fish, as well as Xenopus polyola. Uh, animal models which are three insight into embryonic development morphogenesis organ formation okay that's the problem about the very old three findings then I'm a model organisms in order to get the end of the particular on all three of them findings are not the trend in the one down opinion I'm not in an alternative that in the original 
ഇത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദർ ആർ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഓർഗാൻസും സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ലിമിറ്റഡ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് യു കാൻ വി യൂസ് എ മോഡൽ ഓർഗാൻസും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എപ്പോഴും ഈ മോഡൽ ഓർഗാനിസുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇല്ല so we cannot actually generalize the research findings from model organism to different species or populations another important thing is differences in physiology and anatomy etrekka parnalum model organism is a different species and model organism may have physiological or anatomical differences compared to humans or other organisms of interest pinne adutha oru main point evolutionary difference aanu okay uh, totally different or evolution aayirikkam randinum appo evolutionary di- അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു റിസൾട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അടുത്ത ഹ്യൂമനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി അധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സം എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ടഡ് ഓൺ മോഡൽ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ഓൾസോ റേസ് എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ അപ്ലൈങ് ടു ഹ്യൂമൻസ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഡിസീസ് മോഡലിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും മോഡൽ ഓർഗാനിസംസ് മേ നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസീസസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആനിമൽ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ റിസർച്ച് ബയസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് അത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഓർഗാനിസം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഏത് മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിനെ അനുസരിച്ചും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഓരോ സയന്റിസ്റ്റിനെ അനുസരിച്ച് സം ടൈംസ് പീപ്പിൾ മേ യൂസ് ഒരു ബയസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ എന്റെ സ്റ്റഡിക്ക് ഈ ഒരു ആനിമലിനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ കൺവീനിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഈസിനെസ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് റെലവെന്റ് ടു ദർ സ്പെസിഫിക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ബയസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ റെലവൻസ് അതായത് മോഡൽ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓഫൺ സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിച്ച് മേ നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ദ ഇക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റസ് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിന് മെയിൻലി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റഡിങ് മോഡൽ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് but care must be taken when generalizing from one organisms to another adayid animal organism alleg animal models njan nerthe parna pole ottri major paradigm biomedical research lot ottri contributions nadathittundengil polum they also have a considerable number of limitations and they do not always translate into humans adu or important point aanu nammal animal model le etra padichalum nammal oru translation to human varumbo namukku eppol oru hindrance undu അപ്പോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് വി നോ വെരി ലിറ്റിൽ അബൌട്ട് ദ റിയൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ഓർഗാനിസം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് വെരി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദർ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മോഡൽ ഓർഗാനിസം അടുത്തതായിട്ട് ഈ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിന് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കോൾ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഇൻ ആനിമൽ സി പി സി എസ് ഇ എ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഈ കമ്മിറ്റി അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ആർ റൂൾ എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് മാക്സിമം ആനിമൽസിന്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ആണ് അത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്നാണ് അതായത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ വെയ്സ് ടു പെർഫോം ടെസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് ആനിമൽ മോഡൽ അതായത് ആനിമൽ മോഡലിന് പകരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ഓർ മോഡൽ കണ്ടെത്തണം രണ്ടാമത്തത് റിഡക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ആനിമൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അത്രയും മാക്സിമം കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റീസൺ ഫോർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ആനിമൽ യൂസേജ് കുഡ് ബി ദർ വർ അണ്ടിൽ റീസെന്റ്ലി നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജിയോ മോഡലോ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ആനിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി ഔട്ട്കം പ്രോപ്പർലി വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കുറെ കാലം വരെ so that that would effectively translate to a toxicology or a pharmacology study when we have to test the animal model in the same way and we have to test the same way. That's why it's not an alternative way to more effective and advanced type of technology or model available. Okay. So what are the current alternatives to animals used in research? So what are the alternatives to animals in the same way to use animals in the same way? In the same way, in an in-vitro laboratory condition, we can test cells or tissues in test tubes or cell cultures. That's an alternative model. If you have a cell type or cell lines, we can use them. That's one of the important points is 3D tissue culture. For a few reasons, we can currently develop a 3D tissue culture. also referred as organs on a chip nokka parayna oru sambhav pinne computational and mathematical models oru vera thanne oru vibhagam undu angane aa reethiyile namukku padikkam pinne there comes the stem cell research and then non invasive diagnostic imaging und clinical research individuals alle like patients ne use cheyittulla clinical research cheyam ingane okke alternatives und animals used in uh, animal model nu pagaramayittu അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഫേർദർ ടോക്കിൽ ഞാൻ മെയിൻലി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചും ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ സ്റ്റെം സെൽ ത്രീ ഡി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ആനിമൽ മോഡൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെം സെൽസ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് വൈ വി ആർ യൂസിങ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വി ഓൾവേസ് ആസ് ദിസ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് മോഡൽ ടു സ്റ്റഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് മോഡൽ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് ലോങ് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിസ്കവർ തെറാപ്പി ഫോർ ഡിസീസസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു ഡിസീസ് തെറാപ്പി മോഡൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റെം സെൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റെം സെൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിരിക്കും വേർഡ് അപ്പൊ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജില് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ദേഴ്സ് എ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു സെൽഫ് റിന്യൂ സെൽഫ് റിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും സെൽഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം സെല്ലിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പെക്യുലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് they are pluripotent pluripotent alleg pluripotency nu paranjal they can be differentiated to any type of cells in the body okay so ee uh, inner cell mass of the blastocyst firstly success aayite isolate cheyidathu ee kaanichirikkana vyaktiyana dr james thompson he was a developmental biologist at wisconsin university okay appo he was the first one who actually successfully isolated the inner cell mass and successfully cultured them in vitro in a lab setup okay and these cells are called embryonic stem cells and e embryonic stem cells ne nerthu parna pole they have the potential to self renew and differentiate into any cell types in the body which can you name it whatever cell types like can be blood cells neurons muscle cells cardiac cells whatever type of cells can be differentiated from stem cells uh, and in the next slide i also want to introduce another type of stem cell called uh induced pluripotent stem cell in short ips cell okay ips cell no most of you might have heard uh, ips cell in the finding uh, was a nobel uh, prize winning uh, discovery and a, a scientist named a japanese scientist named dr shinya yamanaka and his team first reported this ips cells so what they have done is adu vareyum james thompson okka cheyda embryonic allenga or bruna stage nalla stem cells mathramayirunnu മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി ലീഗൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബാൻഡ് ഫോർ യൂസ് ദോസ് എംബ്രിയോണിക് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഫോർ റിസർച്ച് അപ്പോൾ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് എനി സെൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഏത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് സെല് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിൻ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സെൽ ടൈപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ദേ uh reprogram those cells into stem cells by over expressing a combination of four growth uh, transcription factors called oc4 sox2 cmk and kl4 or a combination of four transcription factors 
ഓവറെക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെല്ലിനെയും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെം സെൽ ലൈക്ക് സെൽ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ഒരു നോർമൽ സെല്ലിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണ് ഒരു റീവയർ അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെം സെൽ ലൈക്ക് സെൽ ആക്കാണ് ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി എസ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ പി എസ് സെല്ലിന് എഗെയിൻ ദ സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെം സെല്ലിന്റെ അതേ കഴിവുകളുണ്ട് ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ സെൽ സെൽഫ് റിന്യൂ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് വാസ് എ റെവല്യൂഷണറി ഫൈൻഡിങ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആ ഒരു ഏരിയ റിസർച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി മെയിൻലി പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് മോഡലിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ അപ്പോ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സേ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആസ് എ മോഡൽ ഓർഗാനിസം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃക ഓർഗാനിസം ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി വൺ ഇസ് ദ പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി ദാറ്റ് ഇസ് ദീസ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വെർച്വലി ടു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂറി പൊട്ടൻ നേച്ചർ കാരണം നമുക്ക് റിസർച്ചേഴ്സിന് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസീസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഇസ് അനദർ കീ ഫാക്ട് ഫീച്ചർ സ്റ്റെം സെൽസ് കൾച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ വിത്രോ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈനിങ് ഇസ് ജനറ്റിക് അതായത് നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജനറ്റിക്കലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈസിലി മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വൺ കീ ഫാക്ടർ സ്റ്റെം സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഈവൻ നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷനും ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഡിസീസ് മോഡലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് പേഷ്യന്റിന്റെ തന്നെ സെല്ല് എടുത്തിട്ട് ഡിസീസ് മോഡലിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈ ഒരു ഡിസീസ് മോഡലിംഗ് ഫാക്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഫർദർ സ്ലൈഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ അനദർ തിങ് അതായത് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ സ്വന്തം സെല്ല് തന്നെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് അതേ സെല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽ ആസ് എ മോഡൽ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോ നൗ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ടു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന കുറിച്ചാണ് സോ ഞാൻ ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ സോറി ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആയിട്ടോട്ട് ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിറ്റ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഡിസോഴ്സസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ പല കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ പാർക്കിൻസൺസ് അൽജാമസ് അമേലോട്രോഫിക് ലാറ്റോ സ്ക്ലിയറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസിൽ ഫംഗ്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സെൽ ന്യൂറോൺസ് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഡിസീസിലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂറോൺസ് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് so uh, currently there are no treatment for this neurodegenerative diseases only treatments or current uh, things available are to alleviate the symptoms mathrana ipo ullathu appo idil thanne naan mainly focus cheyina innathe talk ne huntington's disease le oru disease modeling study aanu naan innu parayan povunu appo engena endaanu namukku ayina pathogenesis ne patti ariyanu vechinengile though genetic risk for this disease has been identified ഡീറ്റെയിൽഡ് മെക്കാനിസം ആർ സ്റ്റിൽ എലൂസീവ് അപ്പൊ പെത്തോജനസി
ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് സെൽ ലൈൻസ് ആണ് സെൽ ലൈൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ സെല്ലുലർ ഐഡന്റിറ്റി ക്യാൻ ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സെൽ ടൈപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻവിട്രോയിൽ സെൽ ടൈപ്പിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഏരിയ നമ്മുടെ ആനിമൽ മോഡൽസ് എന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ആനിമൽ മോഡൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ആനിമൽ മോഡൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മെനി ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ദേ ആർ ഇവലൂഷണറിലി ഡിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹ്യൂമനിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ദീസ് ആർ ദ സം ആസ്പെക്ട്സ് ഹൗ വി കറന്റ്ലി എലിസിഡേറ്റ് ദ പെത്തോജനസി So coming to the Huntington disease, Huntington disease in the case, it is a dominantly inherited or late onset uh, neurodegenerative disease. One uh, uh, kind of neurons which is getting affected in HD is uh, medium spiny, uh, striatal medium spiny neurons. It is a degenerate type. So Huntington mainly causes it. Uh, Huntington is a protein uh, which is actually uh, coded in the chromosome number 4. It is a HDT gene. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺ ജീനിന് ഒരു സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സ് കാണും അതായത് ഒരു ത്രീ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് കാണും നോർമൽ കേസിൽ അത് വിൽ ബി അറൌണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ പക്ഷെ ഇൻ ഡിസീസ് കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദി സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സ് വിൽ ബി എൻ നമ്പർ എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവും വിറ്റ് കുഡ് ബി ഹൺഡ്രഡ് ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഓർ സംതിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ റാപ്പിഡ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് അവിടെ ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺ കാരണം ഒത്തിരി മോട്ടോർ ആൻഡ് കോഗ്നറ്റിക് സൈക്കാട്രിക് അബ്നോമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവൻഷ്വലി ടു ഡെത്ത് ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ആൻഡ് ഓൾ ദ അവൈലബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവൈലബിൾ ആയതൊക്കെ കറന്റ്ലി ജസ്റ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ദ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ടു മോഡൽ ഹണ്ടിങ്ടൺ ഡിസീസ് യൂസിങ് പേഷ്യന്റ് ഡിറൈവ്ഡ് സ്പെസിഫിക് ഐ പി എസ് സ്റ്റംസസ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമൽ കേസിൽ സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സ് ലെസ് ദൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടു എ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്രെയിൻ പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഈ സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇന്യൂമറസ് ആയിട്ട് കൂടും ആ കേസിൽ നമുക്കൊരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ വരും തോറും ന്യൂറോൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള ഫൈബർ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഐ പി എസ് എൽ ആക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഐ പി എസ് എൽ ഉണ്ടാക്കി അത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഏജ് മാച്ച്ഡ് കൺട്രോൾ സെല്ലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വിച്ച് വി എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാവ് എ ഹെൽത്തി ന്യൂറോൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസിൽ വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതായത് ന്യൂ ഏത് സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ആണോ നമ്മൾ എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ന്യൂറോൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കണ്ടീഷൻ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ ലാബ് So we generated a short protocol for generating these kind of neurons by uh, treating the cells with a combination of different number of growth factors and signaling molecules. And finally, uh, the tra- total treatment will include around 45 days. And at the end of the 45 days, we will be able to get this uh, particular striatal garbagic neurons. Okay, so we have to get the patient derived cells in the back. So these are just um, slides which show that we have to get the neurons in the back of the cell. We will be using to stay in the back. cells and to confirm that okay nammal indake cells ee or particular neuron thane aanu confirm cheyanulla experiments um cheyidu finally nammal gabargic neuronal differentiation standardize cheyidu mathramalla ee immune nammal once neurons differentiate cheyumbo nammal immuno adha ee or technique nu parayna immuno staining aanu nammal cheyidathu with the specific marker proteins appo ingane immuno stain cheyumbo namaku oru confirmation aayi nammal indake cells correct nammal uddeshicha cells thane aayittu kittittundathu പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് കോൾ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ പി എസ് സി ഡിറൈവ് സ്ട്രിയാറ്റൽ ഗാബാജിക് ന്യൂറോൺസ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഹിയർ ആ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ
അപ്പൊ ക്രിസ്പർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് നൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻസൈം ആണ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആക്ച്വലി റെക്കഗ്നൈസസ് ദ ഗൈഡ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ഓർ ഗിവ് എ ഇൻസിഷൻ വേർ എവർ ദ ഗൈഡ് ആർ എൻ എ ഇസ് ടാർഗറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് റീജിയൻ ആണോ ജീനോമിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോയിട്ട് അത് ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കും റിപ്പയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ട് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോൺ ഹോമോളോഗസ് എൻജോയിനിങ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഹോമോളോജി ഡയറക്ടർ റിക്കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിലെ ഹോമോളോജി റിക്കോമ്പിനേഷൻ റിപ്പയറിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ചെയ്തത് ഹണ്ടിങ്ടൺ മ്യൂട്ടേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ മ്യൂട്ട് നോർമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല നോർമൽ ലൈൻ ആക്കി വാട്ട് വി ഡിഡ് വി കറക്റ്റ് ദ മ്യൂട്ടേഷൻ ദിസ് ജസ്റ്റ് ദ ജെൽ പിക്ചർ ഷോയിങ് കറക്ഷൻ വർക്ക് ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലോൺസിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ ആക്കിയപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ റിപ്പീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ വിച്ച് വാസ് ആക്ച്വലി ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ ലൈൻ ആൻഡ് വി ഓൾസോ കൺഫേം ദിസ് ബൈ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് യൂസിങ് എച്ച് ടി ടി ആൻഡ് പോളിക്യൂ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടോന്നും കൂടെ നോക്കി അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ബി ഡിഡ് വാസ് നമ്മൾ ഈ സി എ ജി റിപ്പീറ്റ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോർമൽ ആക്കി യൂസിങ് ക്രിസ്പർ ജിനോ മെഡിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ബി ഡിഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഐ പി സിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഈസ് ആ ദ പ്ലൂറിപ്പോർട്ടൻ സ്റ്റെം സെൽസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടൻ ആൻഡ് ദ കറക്റ്റഡ് ലൈൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫർദർ ന്യൂറോണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ന്യൂറോൺ ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിന്റെ ഫർദർ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് എല്ലാ ന്യൂറോണൽ മാർക്കേഴ്സും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സെൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈനലി വി ഓൾസോ ഡിഡ് ക്യു പി സി ആർ ടു ചെക്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂറൽ മാർക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻ ഷോർട്ട് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇതുവരെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റഡും അല്ലാത്ത അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളതും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതുവരെയുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വൺ തിങ് വാട്ട് വി വർ തിങ്കിങ് വാസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കൾച്ചർ എല്ലാം ടു ഡി കൾച്ചർ ആയിരുന്നു അതായത് നോർമൽ ഒരു സെല്ലിൽ ടു ഡി ആയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ടു ഡി കൾച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ആർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈസി ടു യൂസ് കൺവീനിയന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റെലവൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് ദ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ് ബയോളജിക്കലി ആൻഡ് ദ ഹാവ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് സെൽ ടു സെൽ കണക്ഷൻസ് ഓർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാക്ട് ഫിസിയോളജിക്കലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടു ഡി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ടു ഡി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് എ ബെറ്റർ സെല്ലുലർ മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് കോൾ ത്രീ ഡി മോഡൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ത്രീ ഡി മോഡലിൽ വാട്ട് വി ഡോസ് ഇതിന് മോർ സെൽഫ് ടു സെൽഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും മോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് സ്റ്റഡീസിന് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ മോർ റിസംബിൾ ടു ദ ഇൻവൈവോ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഡിഡ് നെക്സ്റ്റ് സോ വാട്ട് വി ഡിഡ് വി മേ മിനി ബ്രെയിൻ ഓർഗനോയിഡ്സ് ഫ്രോം സ്റ്റെം സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മിനി ബ്രെയിൻ ലൈക്ക് ഓർഗനോയിഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഗെയിൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓൾറെഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോട്ടോകോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡോ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ലോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വളർത്തുമ്പോൾ വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദീസ് സെൽസ് വിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ സ്ഫിയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അത് പി
okay so i will conclude here uh, this part of study so i just wanted to thank i um, mean uh, show my funding uh, sources so during my phd i was uh, supported by icmr fellowship and also uh, fulbright and uh, during my postdoc i was supported by uh, rikens postdoctoral fellowship and as well as uh, Isra uh, israel's uh, higher education uh, fellowship and currently uh, we have funding uh, from adps seed grant and also serp power grant so i would like to acknowledge my uh, uh, phd lab uh, dr jackson jameson team at rdcb rajivan sanuga biotechnology and uh, my fulbright uh, lab uh, dr summer hatter and tiffany from Department of Biology, John Hopkins. And the summer is currently in uh, NIMH and NIH. And uh, my postdoc labs, um, Dr. Iran Meshorer at Hebrew University of Jerusalem, and uh, Dr. Jay Shin from Riken Center for Integrative Medical Sciences. Uh, so I would like to acknowledge all my mentors. And uh, I would also like to acknowledge my current department, Department of Pathology, Sri uh, my HOD, Dr. Deepthi, Dr. Adilakshmi, Dr. Neetu, and my team members, Krishna Priya, Kavya, and Geetu, uh, for their support uh, in my work. I am not going to lab in the work of my I postdoc time. So, thank you for your kind attention. I think I uh, went very fast. So, in between, if you doubt and doubt, please ask during the discussion time. What next? question. paper in which a group of faculties led by Dr. Yakub Hanna from Wiesman Institute of Sciences in Israel, they actually developed a complete human day 14 embryo model from stem cells. So uh, you can imagine uh, the way of work going on uh, in different labs using stem cells. They could actually recreate embryonic model. And this is just a picture from that paper. They could create all the structures of that uh, post-implantation itola, our stage itola embryo, and all structures they could show. This is a again a revolutionary finding, and it's going to help in Many, many uh, questions in the post implantation and peri implantation, uh, gastro uh, pre gastrulation development. In there, three questions address the end. E uh, uh, finding uh, helpful. But what is the significance of this uh, embryos uh, lasting 14 days? No, it's a very old research on natural human embryos. Most of the countries le, uh, up to 14 days where a map from a and what they might do. Karana Madhanisha or other, it's going to be ethically an issue. So this means that researchers have to use animal models to study the latest stages of embryonic development. But actually will help in uh, much, much more uh, advanced research in uh, embryonic development. And uh, it will be actually in human embryonic uh, stem cells. So it is actually much, much related to the human. OK, so this is one of the key, uh, the latest advancement in the field. So I will stop here and would be happy to take questions. Uh, and if you have any uh, queries, you can also email me. Uh, thank you. Thank you, Dr. Divya. Nalaru insight I have no stem cells in the question. The time was very short, but then it was very beautifully presented. Thank you for that. Namkini added to the question session, Anna. Queries in Nigel Shoikyam. Munotura. Stem cells available on a expensive Stem cells available on uh, yes, uh, embryonic stem cells, uh, uh, a stem cell line it available on IPS and uh, commercially available on India. Uh, cell banks and uh, repositories under cell repositories under. I don't know if available on uh, cell line commercially. Wang and angle it will be approximately around one lakh uh, when I bought uh, a couple of years back. Apo, ipo maybe other name or some other codicana stem cell lines and stem cells some available on a wang and a research purpose. You say and okay, uh, available on uh, expensive on research using stem cells because all the things which we need to. Maintain the stem cells. Stem cells. The main thing is, namka stemness nashta magade thene namlaine maintain jena. 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയാസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചർ പ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് യൂസിംഗ് ഐ പി എസ് എൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ലാബിൽ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഞാൻ ഐ പി എസ് എൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ചെലവ് കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മൈക്രോഫ്ലൂയിഡിക്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് നീഡ്സ് ഫർദർ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ടും തമ്മിൽ ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ഐ മീൻ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു മെയിന്റനൻസ് എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചും കൂടെ അതിനും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ അപ്പൊ മാം ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഇന്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം സെല്ലുകൾക്ക് കഴിയുമോ സാധാരണ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഫൈവ് പെർസെന്റ് സി ഒ ടു എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി അസ്യൂം വി ആർ ആക്ച്വലി ക്ലോസ്ലി ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് it may not be exactly accurate how we do in internal pasha uh, we are able to grow them properly and uh, we are able to see the gene expression anengilum adinde protein expression okke anengilum similar level la namaku maintain cheyan pattunnundu okay ma'am thank you ma'am thank you thank you hello yes, madam hi ma'am hi sir hi ende peru hamid aanu avaru samshayam choyikatte aa choy choy അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അഡിങ്ടൺ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തലച്ചോറിലുള്ള ന്യൂറോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോശം അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രീം ആണ് സാർക്ക് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു റിസർച്ച് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇനീഷ്യൽ ലെവലിലെ ഒരു ബേസിക് റിസർച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവേഷണത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹ്യൂമനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആ ഈ ഒരു സെല്ലിനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഉള്ളൊരു മെയിൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ബ്രെയിനിലോട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ എസ്പെഷ്യലി ദ ന്യൂറോണൽ കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആനിമൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെൽസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ട്യൂമർ ഒക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ട്യൂമർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലൂറിപ്പോട്ടൻ ഐ പി എസ് സെൽസിനെ കുറിച്ചും അതല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റെം സെൽസ് കൂടിയുണ്ട് അതിനെയാണ് അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഏത് കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ പെരുന്നതാണ് മാം ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതുപോലെ ഡെന്റൽ പൾപ്പ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീനേജിലോട്ട് മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഹെയർ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഹെയർ റിലേറ്റഡ് 
അതില് അത് അതിലും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റെം സെൽ സോഴ്സ് ആയാലും അതിന് എങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂറോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെൽ ടൈപ്പ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെവലിലോട്ട് ഇതുവരെയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഓക്കെ മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് സർ ആ കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ ദിവ്യ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് നമ്മുടെ ലൈക്ക് സ്റ്റെം സെൽസ് നമ്മൾ മോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡിസീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അല്ലെ അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു അനിമൽ മോഡലിന് പകരമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അനിമൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫർദർ ട്രയൽസ് വീണ്ടും മറ്റൊരു അനിമൽ ഇതിലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു സുരേഷനും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലിൽ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒരു ഫർദർ കൺഫർമേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫർദർ അടുത്ത ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസ് വഴി ആണെങ്കിലൊക്കെയും നമ്മളൊരു സ്റ്റെം സെൽ സ്റ്റഡി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനും ഒരു ഫർദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ആനിമൽ മോഡലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫർദർ ഹയർ ആനിമൽ മോഡലിലോ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരാം പിന്നെ എല്ലാ ഡിസീസും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചത് പേഷ്യന്റ് എന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് കാണിച്ചത് അതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു എന്റെ ഒരു സെല്ല് എടുത്തിട്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു ഡിസീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നോർമൽ ഒരു ഐ പി സി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കറന്റ് ലാബിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് വെർ വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു പാർക്കിൻസൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ നോർമൽ ഐ പി എസ് സിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ലൈക്ക് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർ വ്യൂ കൂടെ തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനൽ ചികിത്സക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ഒരു എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവർ വ്യൂ തന്നാൽ പക്ഷെങ്കിലും എന്റെ ഒരു പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർനാഷണലി എസ്പെഷ്യലി ജപ്പാൻ വാസ് മച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെം സെൽ ഏരിയ ബിക്കോസ് അവര് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ റെറ്റിനൽ റിലേറ്റഡ് ഒരു ഒരു ദിവസ ലേഡി സയന്റിസ്റ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒരു മാക്ലാർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനൽ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോകുന്നൊരു കേസ് ആണത് അപ്പൊ വാട്ട് ദ ഡിഡ് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള റെറ്റിനൽ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് റെറ്റിനൽ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം അറിയാലോ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കൾച്ചറായിട്ട് അതിനെ അവര് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ വരെ എന്തോ എത്തി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഈ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസില് ദിവസം ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി കാരണം അവരത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇസ്രായേലിലും സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ലെവലില് ഇപ്പോ സോഫാർ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് സെൽ റിലേറ്റഡ് അതായത് ക്ലിത്തി മേക്ക് ഒക്കെ മൊത്തം ബ്ലഡ് സെൽസ് മാറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള തെറാപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോഴും വൈഡ്ലി ഹ
ഇതിലൊക്കെ റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ കോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ദെർ ആർ സ്റ്റഡീസ് ദർ ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ബ്രെയിൻ ഓർഗനോയിഡ് കോട്ടിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഓർഗനോയിഡ് മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് റിസർച്ച് ലെവലിലെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ എത്താൻ ഇനിയും ഒത്തിരി റിസർച്ച് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലെവലില് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി എനിക്ക് അറിയുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ടു ആൻസർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ലിസ്ണിംഗ് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ദിവ്യ വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മള് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് യു സോ മച്ച്